Hola, bienvenidos a mi canal, muchas gracias por estar viendo este video Soy Andrea y en el video de hoy les voy a enseñar a realizar esta ternura de bolsito para sus audífonos Miren qué cosita tan tierna, tan hermosa Y lo mejor es que lo hacen súper rápido porque no demora nada Y lo pueden hacer con los sobrantes de trapillo que ya no les alcanza para otros proyectos En ese forrito yo tengo dos tipos de audífonos estos cuadraditos y los circulares y ambos le quedan perfectos miren cómo quedan y no que ternurita miren acá con los circulares demasiado perfecto que estoy enamorada de este proyecto y como pueden ver le puse un mosquetón de corazón para darle un extra de ternura si te gustaría aprender a realizarlo sigue viendo este video bueno, para esta belleza voy a utilizar estos dos tonos de trapillo que en este momento me encuentro obsesionada con estos dos tonos. Como pueden ver en todos mis videos, últimamente solo he tejido con estos dos colores. De verdad no sé cuándo los voy a soltar. Pero todavía me queda mucho trapillo de estos colores, así que todavía no. También voy a utilizar mi aguja de crochet número 12, mi tijera y mosquetón. El mosquetón es opcional. Pueden colocarlo con un garito de llavero si no tienen mosquetón. Yo porque la verdad quiero que sea extra tierno. Bueno, ya teniendo los materiales, continuemos. Vamos a iniciar realizando un nudo corredizo. Lo apretamos un poco y lo voy a ajustar al tamaño de mi aguja. Voy a realizar cuatro cadenetas. Una, dos, tres y cuatro. Tenemos las cuatro cadenetas. Vamos a tejer puntos bajos en estas cadenetas, pero vamos a tejer un total de 3 puntos, ya que la número 4 no se toca. Tejemos acá los puntos bajos. Tenemos un total de 3 puntos. Tejemos el primero. 2. Y 3. Ya tenemos tres puntos bajos en las cadenetas. Ahora acá en este último punto que realicé voy a tejer un total de tres puntos. Ya tengo uno, voy a tejer dos más. Y voy a ir escondiendo esta hebra. Tengo dos. Y con el tercero me voy dando la vuelta para el siguiente lado. Continuamos realizando puntos bajos en estos es espacios de acá. Voy a realizar dos puntos bajos. Voy exponiendo esta hebra y lo que me sobre lo corto. Empezamos el último punto bajo. Listo, así quedó la base de nuestro bolsito. Voy a cortar ese sobrante. Y voy a cerrar esta vuelta, que esta sería la base de nuestro bolsito. Saco un poco la hebra. Vamos a organizar aquí porque después esto se va a ver. Vamos a sacar un poco esta hebra. Y vamos a pasar la aguja por el primer punto que realizamos. Este es el cierre que hago siempre en mis bolsos. Pasamos la aguja por el primer punto, pasamos estas orejitas. La saco, conservo, organizo mi tejido, miren cómo está la base. Voy a pasar la aguja por acá, por este espacio que se formó con la orejita que pasé. Acá se puede ver. Le coloco la orejita. Y voy a realizar puntos bajos.
Se me vino una que no debía venirse de cariño. Listo, vamos a realizar puntos bajos. Por todas las cadeniticas que se ven aquí, por todos estos espacios. Agarrando las dos hebras. Las dos. Así. Así vamos a tejer hasta llegar al inicio de la vuelta, donde hicimos el cierre. Un punto en cada orejita. Y ahí va, va tomando la formita, como está tan chiquito. que tomar las R de los dos colores bueno ya finalizamos miren que acá está el inicio de la vuelta así va quedando ya vamos a cerrar esta primera vuelta de altura porque lo demás fue la base sacamos un poco la hebra nuevamente pasamos la aguja por el primer punto que realizamos le pasamos estas orejitas que sacamos organizamos las conservamos que no se nos vayan a salir nuevamente listo, miren cómo van quedando y bueno, en este espacio que se formó con la orejita pasó mi aguja le coloco la orejita a la aguja y saco hebra nueva Nuevamente vamos a realizar puntos bajos por todas las orejitas que nos quedan, agarrando las dos, las dos orejitas. Continuamos tejiendo puntos bajos. Miren la forma tan bonita que ya tiene. Agarrando las dos orejitas, recuerden. último punto listo, terminamos la segunda vuelta aquí tenemos el punto de inicio sacamos un poco la hebra pasamos la aguja por el primer punto que realizamos paso esta orejita por ahí la conservo organizo mi tejido lo estiro un poquito para que tenga mejor forma Paso la aguja por este espacio que se formó con la orejita, le coloco la orejita a la aguja y saco hebra nueva. Esta es la última vuelta y finalizamos. Miren que ahí no, yo estoy enamorada de este proyecto, la verdad. Voy a hacer muchas combinaciones lindas. Un buen regalo, ya que está muy de moda utilizar estos audífonos ya. Ya los de cablecito pasaron de moda. Entonces ya todo el mundo tiene audífonos así inalámbricos. Ya, este es el último punto y finalizamos. Listo. Voy a cortar la hebra. Saco la 
la hebra del punto miren qué bello resultado voy a utilizar una aguja más pequeña para esconderla acá y cerrar para cerrar paso la aguja por las orejitas del primer punto saco la hebra organizo bien que me quede bien la forma y saco la hebra por el medio del punto del último punto así disimulamos muy bien el cierre y escondemos muy bien por dentro yo voy a esconder luego le dan vuelta y lo esconden pero bueno yo lo hago al final y miren qué hermoso resultado yo le voy a colocar este arito que es tipo mosquetón pero si ustedes no tienen este tipo de arito pueden colocar un arito de llavero miren qué hermoso resultado es una belleza este es el hermoso resultado de esta belleza cuesta un poquito salir y es mejor porque sin un descuido no se les van a salir los audífonos están protegidos hasta de caídas y bueno chicas esta es una idea genial para hacer con sus sobrantes de trapillo pueden hacer muchas combinaciones increíbles y les da un toque único a sus bolsos la verdad es muy buena idea implementarlo para que no sea siempre una borla decorando tu bolso esta es una idea muy linda y muy tierna si te gustó este video te invito a que te suscribas a mi canal y comentes qué te pareció y si tienes alguna duda también con mucho gusto te ayudaré. Chao, hasta la próxima.